Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Cours. Ce sera la dernière réunion du meeting d'hiver de Paris-Vincennes en ce samedi 2 mars. Une réunion de gala nous est proposée sur les programmes du plateau Gravel avec plusieurs groupes à l'affiche. Concernant tout d'abord le quintet, le prix de Montpazier, il s'agira de la quatrième course. Voici ma sélection. J'ai retenu en tête le numéro, 3, euh, numéro 9, pardon, Victor Star, qui mériterait de voir ses efforts enfin récompensés par un succès. Lui qui reste sur plusieurs places. À ce niveau de compétition, devant le 12, Varus du Bocage, à juger sur sa victoire obtenue le 18 janvier sur ce parcours. Le numéro 13, va tout Dertal, c'est un cheval confirmé et régulier à ce niveau. Le numéro 7, va et vient, qui reste sur deux places deuxième, dont une sur ce parcours. Le numéro 10, Virtuose, qui trouve ici l'occasion de se racheter. Le numéro 8, Voldakir, Jean-Philippe Borodachko l'a tenu toujours en estime, mais le cheval a quelque peu déçu cet hiver. Attention, il a de la qualité, il est en retard de gain, et il ne serait pas surprenant de le voir venir corser les rapports. Ensuite, je retiendrai le numéro 3, Virtuose 7. Selon moi, il n'a pas vraiment de marge à ce niveau de compétition, mais l'efficacité de son pilote et son entraîneur Jean-Michel Bazir incline à la plus grande méfiance. Attention également au numéro 1, Valdo de Nappe, un cheval qui vient de s'imposer récemment à Anguin. Il trouve ici l'occasion de confirmer. C'est le moins riche du lot, mais peut-être pas le moins doué. Résumé chiffré, 9, 12, 13, 7, 10, 8, 3 et As. Suite du programme à Vincennes, avec tout d'abord le prix de l'Union Européenne. Une épreuve qui a remporté Raël Pille Lebel lors des deux dernières précédentes éditions. Eh bien, il ne sera pas présent cette année. Nous aurons toutefois au départ le 310 Commander Pro qui effectuera ici sa course de rentrée avant une campagne européenne. Euh, attention, le cheval rentre, il pourrait donc bien manquer de compétition face à des adversaires ambitieux, notamment le 308, ses rêves de Belay, qui vient de s'imposer dans le prix de la Marne avec une réelle facilité. Une confirmation est logiquement attendue ici. Le 304 Sanity, je l'aime beaucoup, c'est un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà battu un certain Maradja en Suède. Le cheval a effectué une bonne course de rentrée à Vincennes pour ses débuts sur la cendrée, se classant troisième du prix du bateau de Gravel. Attention à lui, à mon avis, c'est un sérieux postulant au succès. Pour les places, j'aime également beaucoup le 305, euh, Roxana de Bravray, qui reste sur deux places de quatrième dans les prix d'Amérique et de Paris, excusez du peu. Une confirmation est attendue. Le 302 également, Up and Quick, seul 5 ans au départ de cette épreuve, devrait pouvoir tirer son épingle du jeu face à ses aînés. 308, 304, euh, le 10, le 5 et le 2 ne sauraient être sous-estimés. Dans le prix Henri Desmontils, une belle épreuve sous la selle, nous aurons au départ le 609 Caribé, souvenez-vous, elle a terminé deuxième du prix de Cornulier, deuxième également dans le prix de l'île de France. Elle doit également ici jouer un bon rôle. Attention toutefois, elle aura un opposant de taille, le 606 plutôt du Vivier, qui revient à Vincennes et autres montées après deux convaincants succès chez lui à Cagnes-sur-Mer. Euh, le prix de sélection, c'est le classique du jour. Dans cette épreuve, eh bien, Uniquick, euh, le champion de l'écurie euh, Quickstar, sera le seul à rendre 50 mètres. Pareil, prouesse n'a pas été réalisée, en tout cas victorieusement, depuis Milordrine en 2006. Quoi qu'il en soit, le 711 Uniquick a retrouvé ses bonnes sensations, en atteste son récent succès. Ici, il euh, aura toutefois forte affaire face à la championne Vanika Duruel, le 710, qui reste qui compte pas non moins de 4 victoires de groupe 1, euh, mais également le 709 Victoire, le 707 Village Mystique et le 703 Visite Royale, qui viennent de dominer Vanika de Ruel dans le prix Fremwell en début de mois, en tout cas le mois dernier, donc une belle course en perspective. 709, 707, 703, 710 pour les V, attention aux 50 mètres, le 711 Uniquick n'aura sûrement pas dit son dernier mot. Dans le prix Louis Lebourg, une épreuve de groupe 2 disputée... Euh, Également sous la selle pour des 4 ans, eh bien nous avons au départ le 812 Viscaria, encore le 813 Vaquero Dumont, habitué au plus haut niveau et à ce niveau de compétition. Mais attention, ils devront croiser le fer avec de nouveaux venus ambitieux à ce niveau de compétition, celui des groupes 2. Je pense notamment au 806 Viking du Buisson qui a gagné avec de la marge la dernière fois sous la selle. Un cheval qui, en évidence, peut rapidement se hisser parmi les meilleurs de sa promotion sous la selle. Le 808, Vals Castellet, irréprochable dans la discipline, mérite crédit. Le 803, Victorie Giel, si elle est sage, elle peut parfaitement les accompagner. Donc j'aurai une préférence pour les nouveaux venus à ce niveau. Le 806, Viking du Buisson, le 808, Vals Castellet, le 803, Victorie Giel, devant le 12 et le 13 pour d'éventuels jeux trio et multi. Course ciblée en ce samedi à Vincennes, 3 e 6 e 7 e et 8 e Très bon jeu à tous, bon début de week-end et à très bientôt sur Direct Course.